গত পর্বে আপনারা দেখেছিলেন কিভাবে আমরা ঢাকা থেকে কুয়া কাটায় আসলাম আজকের এই পর্বে দেখতে পাবেন কুয়া কাটার পশ্চিম পাশের ঘোরার স্পটগুলো যা দেখলে আপনার মন ভরে যাবে কিভাবে জায়গাগুলি ঘুরবেন কোন কোন স্পটগুলো ঘুরবেন তার সবই থাকছে আজকের এই ভিডিওতে সো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করি তো আমাদের লাঞ্চ আওয়ার শেষ এখন আমরা কুয়া কাটার পশ্চিম পাশে যাব কারণ ওইখানে ঘোরার মতো অনেক জায়গা আছে এবং কি কি জায়গা আছে তা আমরা আমাদের এই বাইকার ভাইয়ের থেকে জেনে নিব আসুন তো একটু বলুন আমরা পশ্চিম পাশে কোন কোন জায়গাগুলো আজকে ঘুরে দেখবো আসসালামু আলাইকুম আমরা পশ্চিম পাশে দেখব সি বিচের জিরো পয়েন্ট থেকে পশ্চিম পাশে হচ্ছে আপনার লাল কাঁকড়ার সি বিচ ঝাউবন জাতীয় উদ্যান তারপর আছে তিন নদীর মোহনা আরও আছে ঝিনুক লেক ম্যানগ্রোভ বন এই মোটামুটি বেশ পাঁচ সাতটা স্পট আছে দেখার মতন খুব সুন্দর লাগবে চলেন সো শুনে নিলেন আজকে আমরা কোন কোন জায়গাগুলো ঘুরব সো চলুন আমরা প্রথম স্পটটাতে যাই সো এখন আর কি এখন আমরা বাইকে উঠব দেন আমরা প্রথম স্পটে যাই ওখানে আপনাদের সাথে সরাসরি দেখা হচ্ছে প্রায় আঠারো কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সমুদ্র সৈকত হলেও বেশিরভাগ পর্যটকরা এই জিরো পয়েন্টের আশেপাশের জায়গাটিকে বেছে নেয় সমুদ্রে নামার জন্য সবার নিরাপত্তার জন্য আমার পরামর্শ রইল এই জায়গাটিতে নামার জন্য কুয়াকাটা ও তার আশেপাশে বেশ কয়েকটি স্পট রয়েছে যা বাইকে করে ঘুরতে হয় তবে এখন অটোতে করেও মানুষ ঘুরতে যায় আজকে বাইকে করে আমরা ঘুরতে যাব এই স্পটগুলোতে মনে রাখা ভালো কুয়াকাটার পশ্চিম পাশে সব কয়টি স্পট রয়েছে সমুদ্রের পাশে তাই আমরা সমুদ্রের পাশ ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা প্রথমে যাব তিন নদীর মোহনায় তারপর পর্যায়ক্রমে সব স্পটগুলো ঘুরব আমরা প্রথমে চলে আসলাম দূরের স্পটটিতে সো আমরা লাঞ্চ টাঞ্চ শেষ করে আমাদের ফার্স্ট প্লেসে চলে আসছি এটা হচ্ছে তিন নদীর মোহনা মূলত শিববাড়ি আন্ধার মানিক ও পায়রা নদী এই তিনটি নদী মিলে এই তিন নদীর মোহনা তৈরি হয়েছে সো আমরা এখন যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছি এটি হচ্ছে পটুয়াখালীর মধ্যে আর ওই পাশে যে আপনারা জায়গাটি দেখতে পাচ্ছেন ওইটা হচ্ছে বরগুনার মধ্যে পড়ছে ওইটা হচ্ছে সুন্দরবনের একটা অংশ তো দেখা দাও এটা হচ্ছে পুরোটাই সুন্দরবনের একটা অংশ বরগুনার মধ্যে পড়ছে আর ওই পারে যাওয়ার জন্য আপনাদের ছোট ছোট কিছু লঞ্চের ব্যবস্থা আছে লঞ্চের ভাড়া নিবে জনপ্রতি পঞ্চাশ দুশো পঞ্চাশ টাকা করে সো এখন আর কি খুব সুন্দর একটা বিকাল ভাল লাগতেছে আসলে পরিবেশটা এতই সুন্দর ওয়েদারটা এতই ভালো মনটা অনেক ভাল লাগতেছে কি বলবো এত সুন্দর প্রকৃতি আসলে আপনারা যদি এখানে না আসেন আপনারা এটা বুঝতে পারবেন না শুধু ক্যামেরার মাধ্যমে আসলে আমি আপনাদেরকে কতটুকু বুঝাতে পারবো বলেন আপনারা এখানে আসবেন ঘুরবেন দেখবেন এবং প্রকৃতির যে একটা শান্তি অনুভূতি এটা আপনারা অনুভব করবেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে সো চলুন এই জায়গাটা এখন ঘুরি আমাদের আমাদের সাথে সাথে আপনারা ওই জায়গাটার অনুভব নেন যতটুকু পারেন
এখন আমরা তো প্রথমে তিন নদীর মোড়ে আসলাম হ্যাঁ জি এখন আমরা পরে পরবর্তীতে কোন কোন প্লেসগুলো তো ঘুরবে একটু বল পরবর্তী যাব আমরা ঝাউবন যাব লাল কাকড়ার সিবিস যাব তারপর সামনে আছে লেবুর বন আছে ঝিনুক বিচ আছে তারপর ওই ওপার দেখা যাচ্ছে ওটা হলে সুন্দরবনের পূর্ব অংশ ম্যানগ্রভ বন তারপর সর্বশেষ আমরা সানসেট দেখব আজকের ট্যুর এটা মাই আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলে দেন হ্যাঁ আমার মোবাইল নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি এইট ডাবল ফোর সিক্স নাইন ফোর ফাইভ ধন্যবাদ ওনার ফোন নাম্বার এবং ওনার নাম দুইটা আমরা আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব আপনারা দেখে নেবেন সো চলুন এখন আমরা আমাদের সেকেন্ড প্লেসে যাই পরিবেশের জন্য ভিতরে আসতে ভিতরে ঢুকতে না ঢুকতে একটা ছমছম পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে পুরো নীরব তবে তবে আমি যতটুকু ভিতরে মনে করছিলাম আসলে ভিতরে ঢুকার পর আসলে ওরকম কিছুই না সুন্দর সূর্য আলো পড়তেছে মনোরম একটা পরিবেশ আপনারা আসবেন আসলে আমি অবশ্যই সাজেস্ট করবো ঝাউবনটা ঘুরে যাবেন নাহলে কুয়া কাটার ঝাউবনটা আপনারা মিস করবেন এটা আমি বলে দিলাম সো আসবেন অবশ্যই ঘুরে যাবেন এখন আমরা একটু ঘুরি আপনারা দেখেন এখন এই অঞ্চলে যারা বিত্তশালী বড় শিল্পপতি আসুন নাই নিঘর কাছে অনুরোধ সরকারের দিকে হুদাই চায় না থাকিয়া নিজেরা মিলা লাগিয়া ফরুন আয়ুন এই অঞ্চলটার একটা মডেল বানান এবং বিশেষ করে এই অঞ্চলে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে তাদের কাছে অনুরোধ আপনারা সব কিছুর দামলা একটু সহনীয় পর্যায়ে রাখুন যায় ঠিক আছে আপনাদের বাংলাদেশের সবাইরে আমি মমিসিং এবার দাওয়াত দিলাম এবং মমিসিংয়ের মানুষের পক্ষ থেকে মমিসিংবাসীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাইলাম অভিনন্দন জানাই একটু বলি আমাদের এখানে মায়মেন সিং জনরাল অফ দ্য রিং পার্ক এই সেম শুধু শুধু সমুদ্রটা না গিয়া আশা করি আপনারা যাবেন দেখার জন্য আমাদের মায়মেসিন যাবেন মহমত্র নদীর তীর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যাবেন ইনশাল্লাহ এর চেয়ে সুন্দর সরকার থেকে আমাদের এলাকার মানুষজন এর চেয়ে পরিবেশ ভালো করে রাখছে সুন্দর রাখছে অপূর্ব একদিন আপনারা যাবেন আমরা কুয়াকাড়ার মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছি আপনারা আমাদেরকে আমাদের মানসিংবাসীর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে মায়মেসিং আসার অবশ্যই দাওয়াত রইল অবশ্যই আসবেন আসলে ইনশাল্লাহ দেখবেন মায়মেসিং সম্বন্ধে আপনারা মিডিয়াতে উঠাবেন মানুষিং ঐতিহ্য ইতিহাস আসলে বলার মতো আসলে কিছুই নাই এত সুন্দর একটা পরিবেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগুলো এত সুন্দর মানে দেখে আমি জাস্ট মুগ্ধ আসলে এটা আপনারা ক্যামেরা দেখে আমি আপনাকে কতটুকু বোঝাতে পারবো আমি জানি না আপনারা অবশ্যই আসবেন সামনাসামনি দেখবেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এটার অনুভূতিটা কি বিশেষ করে যে হুন্ডায় ঘুরতেছি সুন্দর বাতাস লাগতেছে এটাও একটা অন্যরকম অনুভূতি আপনারা আসবেন কুয়াকাটায় আসলে অবশ্যই আপনারা এই হুন্ডা এবং বাইকে করে ঘুরবেন সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে এগুলো আপনারা ঘুরে ঘুরে দেখবেন আশা করি ভালো লাগবে কারণ আমরা ঘুরতেছি আপনারা দেখুন এবং আপনারাও আমাদের সাথে ঘুরুন সো এবার আমরা চলে আসলাম আমাদের থার্ড প্লেসে এটা হচ্ছে লেবুর চর জায়গাটা আগে খুবই সুন্দর ছিল সিডোরের পর আসলে জায়গাটার অবস্থা এরকম হয়ে গেছে সিডোরে মেনলি গাছগুলো খুব ভূমি ভালো ভূমিকা পালন করছে যার কারণে আজও এই পিছনের বনটা বেঁচে আছে সো আসলে খারাপ লাগছে প্রথমে বাট এগুলো মানে মানে এই যে এরকম মানে ভাঙা ভাঙা গাছ এগুলোর মধ্যেও একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফুটে উঠছে যার কারণে মানুষজন এখানে ঘুরতে আসে 
সো আসুন আমার সাথে ঘুরুন আর এই জায়গাটার কিছু সিনেমেটিক ভিউ আপনারা দেখুন এই যে ড্রোন এটাও থাকতেছে এটাও কিন্তু আপনারা দেখবেন সো চলুন লেবুর চর নামটা আসে লেম্বুন চর থেকে এক সময় এখানে শাসন করত রাখাইনের একজন লোক তার নাম ছিল লেম্বুন মাতব্বর তার সেই নাম থেকে এই জায়গাটির নামকরণ করা হয় লেম্বুন চর আর এখন সং নামটা সংস্করণ করে এখানের মানুষরা এই জায়গাটির নাম দিয়েছে লেবুর চর আমরা এখন পর্যন্ত কয়টা প্লেস ঘুরলাম এই নিয়ে তিনটা তারপরে ঝাউবন আর সমুদ্রের দিকে কি বলো সমুদ্র অসভ্য সুন্দর লাগতেছে সমুদ্রের এই দৃশ্যটা এখনকার দৃশ্য অসভ্য সুন্দর লাগতেছে परवर्ती এটা হচ্ছে ঝিনুক বীজ এখানে প্রচুর পরিমাণে ঝিনুক আছে আর এখান থেকে আপনারা চাইলে কিছু ঝিনুক নিয়ে যেতে পারেন সো আবারও সেই পুরনো কথা আপনাদেরকে তো অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গায় ঘুরে দেখালাম সো আপনাদেরও একটা দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বটা কি আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটাতে একটা লাইক দিবেন আর ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই একটা কমেন্ট জানাবেন আমাদের আপনাদের একটা কমেন্ট আমাদের অনেক অনুপ্রেরণা জোগায় আর আমাদের চ্যানেলে যদি একদম নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন সো এরপর আমরা পরবর্তী পিছে যাই সো চলুন আমাদের সাথে আমরা এখন ফিস ফ্রাই পল্লিতে চলে আসছি দেখি এখানে কি ধরনের মাছ পাওয়া যায় কি ধরনের মাছ তারাই করে দেখি তো দেখি টোনা ফিস আছে
এই হচ্ছে সেই সানসেট যার জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি শেষ পর্যন্ত সানসেটটাও দেখা হয়ে গেল আজকের দিনের মতো কুয়া কাটার ট্রিপটা আজকের দিনের জন্য শেষ হয়ে গেল সো আজকের এই সানসেটটাও আপনারাও দেখুন আমাদের সাথে আর আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর আমাদের চ্যানেল একদম নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটিকে সো দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে সবাইকে আল্লাহ হাফেজ